，铁兄，没想到你出手，没是这么凶。当初师傅把你赶出师门，我就不应该放过你。那是你冥顽不灵，到手根本没有分正邪。你的邪术害人呐、啊！我今天就替天行道。凤凰，上！哈哈哈哈哈！啊！哎！徐总，哎，老王，来来来，坐。徐总，这次来呢，我把《猎妖术》的剧本带过来了，您看一下，看哪些部分需要调整。调整说不上吧，我又不专业，你们比我专业对不对？要不这样吧，你大概给我讲一下故事。好，呃，这个《猎妖术》呢。分成三个部分，第一个部分呢叫白狐闹宅。此时三更，天干物燥，小心火烛。大事，请啊！大师，不、哦，天师，我可把您给等来了。马师傅，你先给瞅瞅，我们老爷被这宅子闹的是吃不好，睡不好啊！是是是是，大师，您可得救救我，不然的话，这院子我不但不敢住，卖都没人买呀、啊！我要到里面看看情况。再想办法解决啊！好，辛苦辛苦辛苦，快快，领过去。好，老师，请。小军，跟我来。喂<笑>。师傅，我看这间房间也没什么问题啊。你能看出来？你还叫我师傅？我看呐、啊，这房间确实没什么问题啊。你还不是重复我的话？嗯，师傅，我说你真是高见呐。嗯，没什么事就走了。师傅、嗯，我们的盘缠都用尽了，这次要是再没有收获的话，我们两个就只能住街头了。哎，那怎么办？师傅，我有个办法。我是修道之人，怎么能做这种事呢？不行，我是无所谓了，大不了跟师傅您一块住街头。可是咱们家的保家仙呢，他也要跟咱俩一块住街头了。再说了，我们都两天没吃饭。嗯，好吧，仅此一次，下不为例。师傅，您在外面看着就行。我送你出去
，我之前付过好话，说过你不识抬举啊，信不信我打得你不好过？他在做什么啊？大胆妖孽，扰人肃静，还不速速离去！臭小子，关你屁事，找死！说要逼真一点的。哎，哎，哎。王员外，用银票，银票历经万人之手，有人气汇聚，是一切邪祟鬼魅的克星。五十两的，大两的，有有有有有，还有一张五百，银票越大，威力越大。哎呀，哎呀呀，哎呀呀，天啊你！啊，还有没？有有有有有有，多少的？都在我老婆那儿，我身上没了。那你这？小军，好嘞。哎，啊，拿着，我我不敢，拿着啊，钱都花了你。一会儿我念福茂录的时候，啊、你把它打开就行了啊,啊。我叫你一声，你敢答应吗？爷爷在此。嗯，我的票子上面也记着。对啊，你要不进去拿？哎，不不，收了就行，收了就好。是不是给你办的妥妥的？谢谢谢谢。那个小天师啊，啊，我看到那个妖啊，好像是个女的。你刚才收进去这个，怎么好像是个男的呢？啊，这个，师傅。师傅，嗯，哦，这个妖魔呀，他是变化无常，有时候变男的，有时候变女的，不足为奇。哎、有道理，<笑>有道理，大师有道理啊。
饶我清静，给我滚！这是杨寨，包老人家一家人是你的不对，你们山精野怪修行的也不容易呀、啊。我建议你多修德行，要不然渡劫之时也不好过。这本来就是我们的修行洞，是他姓王的一大家子搬到这来修宅子，把我们压在下面，我们也不。我睡不好，他也别想睡。哎呀，你这小妖很是嚣张嘛！你一个人不好过，总比人家一家人不好过好啊！谁告诉你我是一个人啊？这是家父，这是娘亲，这是二叔，这是婶婶，这是我爷爷，这是我奶奶。嗯，赶紧出来！你又干什么呀你？你、嗯，都是各位前辈去打个招呼。啊啊啊！各位前辈好，小生东北胡二蛋，一名。见过，见过。呃，爷爷好。啊，奶奶好。呃，叔叔好。啊啊啊！丈母娘好。哎，叔叔好。哎，哎，哎，动手！清香化作千万香云，弟子恭请马家宝加仙，东北虎三太爷。小子，你怎么不把东北五仙都请过来呢？拜谢五仙爷。你们马家怎么有你这么争气的？这么点小事也要叫我出来？算了。修道之人不应该掺杂更多的欲望，多做善事。走了，马师傅。嗯，这这次大水冲了龙王庙。哎，这里面的事我处理好了，但是我说的你要按照我说的去办。好，好，好，您说，您说。在这屋后盖个狐狸庙，呃，以后啊要多做善事，平时多救济一些贫穷的人。还有啊，十年以后你们的恩怨就没了。十年以后，那个，那我现在我这房子<笑>啊。房子现在就可以住进去了，但是一定要多做善事，修桥补路，行善积德。谢天师，谢
，想想心意，不成敬意，请笑纳。捉妖是我们猎妖师的责任。啊、小军，我们走。刚才还说没。<笑>笑什么你？拿过来。是不是在这儿呢？其他的呢？不是为了行善积德吗？师傅，你常说要捐给那些吃不饱饭的穷人。等我们捐完钱，多做些好事，我就带你去老家养老，咱们就改行了。改不了。为什么呢？有怨气。师傅，这个故事有点意思，就是有点太闹腾。是这样的，徐总，你看，我们是想加一些喜剧的元素。我跟您说第二个部分，第二个部分叫做禁妖。这个故事呢，发生在一座戏。楼上雅间坐，吹雪，吹箫、哎，快带贾公子去听戏。来了，来了。哎呦，贾公子。哎，这一天没见，有没有想我呀？来<笑>来，兄弟，喝一个。哼、嗯，公子，这人好嚣张呀，要不要教训一下？哎，算了。不跟他一般见识。公子，公子，师师师师师，二狗，哪儿来的屎啊？可不能胡说啊！哟，原来是屎公子啊！好巧啊！你，二狗，我们上隔壁桌坐去。可别熏着我们！好嘞，再多喝一点。讨厌！来吧，李天，做一身不卖的衣，让我见。别！来，大洋，史公子赏大洋五十块。好，好，二狗子，哎，少爷，有些人呐，没钱还装阔，这叫啥呀？打脸！告诉有些人，什么是真正的有钱人？贾公子赏文银一百两。好。好公子，这分明是不给你面子，欺人太甚！等着。今晚是我们无双姑娘第一次单独唱曲儿。我们的规矩是，价高者得，起价三百大洋
我出四百块。我靠！二百三。我们商业出五百块。六百块，一千块，我们少爷出大爷一千块。贾公子出大洋一千块，今晚无双姑娘为贾公子独唱一曲《贵妃醉酒》。承让，承让。承让，承让。哎，二位爷，您听，二位爷，你们请。大爷进来听曲儿。师傅，深藏不露啊！露你个屁！我可都怨气才过来的，跟着。哎，哪儿来的要饭的？知道这什么地方吗？醉花楼，这是你要来的地方吗？给我滚！给我滚！哎哎哎！承让承让，今晚在座各位所有的酒水费用，全部都算在我贾某身上。好。这位老人家，莫非你也想听贵妃醉酒？我看乌云盖顶，大凶之兆，赶快走吧！大凶之兆，好啊，本公子就喜欢大凶的。<笑>话已至此，我看这里有怨气，才来通知你。我送给你，希望你逢凶化吉。啥？假不假公子赏大洋？哎！神经病！不让你进去，你竟然怎么这样？我给你钱，你让我进去。你想贿赂我？你有什么目的？我能有什么目的啊？我师傅进去了。还花花大半夜，幸亏没让你进。去，你给我出来！干嘛呀？还睡个觉呢？你怎么在这儿？给这货一点颜色看看，让他知道什么叫马王爷长了三只眼。马王爷为什么有三只？你管呢？坐下去。去。嗯哎，喝一个。嗯。啊。嗯。小调皮、嗯
你不疼我了。要不把那些钱施舍出去，咱也不至于百贪丧命吧？我们是修道之人，不在乎那些身外之物啊！自己被骗还装傻，招呼生意。大甩留步，面饭桃色，大凶之兆。昨天晚上说贾公子有大凶之兆，结果今天贾公子不见了，那他肯定是凶手。刚才是谁在喊耍流氓啊？牛哥哥，牛哥哥，他说我有大凶之兆。朗朗乾坤，光天化日下，敢在老子里边撒野，带走。我跟你走吧。钱上坤下，师傅，咱们还是很有可能出去的嘛。嗯。自我介绍一下，我是本地警署的副探长。副探长好，做啥呢？牛探长，你个瓜怂！牛探长好，把你们谋财害命的过程赶紧告诉牛探长，否则毙了你们！冤枉啊，副探长！啊不，牛探长，我们只是摆摊算命啊。家有一妻，不孕，孕有一子，年幼丧父。你从小被你舅舅带大的吧？你怎么对我的事情这么清楚？天机不可泄露。我的内人既然不能生育，我哪儿来的义子？探长，嫂子不是悠悠了吗？闭嘴！你就说那个人不是我杀的，你把我放了，我再帮你把案子破了，破烂以后，那功劳都是你的了。嗯，我只是做个功德而已。嗯，大师，小弟我永远无终，得罪了。哎呀，什么？我的剑。剑剑，谁让你拿人家剑？大师，小齐，哎，去，备上几杯薄酒，我要和大师喝上两杯。好的，探长。哎，暂时不用了，等我把失踪的人找到再说啊。
定有问题。这儿不是醉花楼吗？是啊，人在这里失踪。你看，醉花楼怨气冲天，我的纸鹤也飞到这里。啊，你说喽？你们两个，把门口守住，上的人跟我走。牛探长，哦，每个月的份子钱，给我搜。牛探长，您高抬贵手吧，我这还要做生意呢。报告探长，没有发现。好，报告探长，没有发现。好，报告探长，没有发现。是。没事吧？你把你的人都撤了，我们去贾公子失踪的地方看看。你、你、你，在外面候着，带带路吧。牛探长，他们真的是在这里消失的呀！你先下去，这里没你的事。我，直接，快走吧。有发现，我知道。进入镜子的世界，你们跟紧我。这么晚了，还有人唱戏，我们看看。你就不怕看了戏回不了家吗
，这有什么？我每天晚上都看完戏回家。那你就试试看。贾公子，贾公子，这是什么地方？这这是？静幽的世界，只能走一步算一步了。看到那个灯没有？这是镜花水月的幻想。你把那个灯拿出来，我们就可以跑出这个幻想。那你，嗯、师傅，啊，我肚子疼。你，啊、我虚。呃、啊，本公子，我没叫你。师傅，嗯，花花。又有什么事儿啊？去把那个灯拿下来。嗯，不去。你快去啊！你。师傅，好厉害的阵法！这不单只是阵法，这是静妖幻化出来的世界。要是我们走不出这个世界，我们都会死。大师，那怎么办？我的儿子才刚满月啊！哎，其实走不出去也挺好的，反正有戏看。嘿嘿，老子要不是因为你能来到这儿，哎，看戏，信不信老子枪毙了？嗯、哎，你们看。跟我走，我带你们出去。你也是妖怪，我凭什么相信你？你现在有的选吗？再说了
，我是来报答马师傅的恩情的。自从王员外修了大仙庙，香火不断，我们的修行也是一日千里。好，有劳姑娘。所谓种善花，得善果。你们等我一下。我说，我做了一个很长很长的梦，梦里有一个和我一样的青楼女子，被她的情郎给杀害了。没事没事，有我在呢啊、哦，没事没事。中了，就当我看错了你。妙妙，你听我说，你走，我。现在让我走了，当初是谁哭死哭活，依偎在我怀里，要跟我比翼双飞呀？啊？<笑>一介青楼女子，要不是看上你这点钱，你以为你能配得上我周某吗？玉臂千人枕，朱唇万人长。哈哈，找死！原来如此，总算你们有情人终成眷属啊！啊，世间是是非非，走了。是有，到白云城来找我。这白云城不太平喽，不太，老子的地盘，谁敢嚣张？马师傅，我还没好好谢谢你呢。有缘再见。
后会有期。有情人终成眷属，寓意很好，这个不错。是，来，喝点茶。好，谢谢徐总。嗯，第三个故事叫做《炼妖术》。小蒜大富大贵，大蒜长命百岁。师傅，我饿了。嗯，师傅，咱就不能给大户人家降妖除魔吗？他能改善一下生活，整天吃馒头，我都消化不良了。吃馒头有什么问题呢？我们修道之人，慈悲为怀，受点苦。有什么问题呢？师傅，牛探长来了。大师，好久不见。为何找我？嗯，什么事？我请您吃饭。哦，吃饭。我们边走边聊。嗯，行。大师，最近我们城发生了一点怪事，人接二连三的失踪，怎么了，大师？哦，没什么，继续。家里的门窗紧锁，人就这么凭空消失了，会不会是什么妖物所为？前面有家店，我们边吃边聊。嗯，好。有没有那些失踪人口的命格？哦，都是因年、因月、因日生的。这在命格上是五行全阴的命格，也叫做鬼见愁。看来是有一些邪门歪道，想要去炼制邪物啊！师傅，您说的是炼妖术？炼妖术，我也是听师傅说的。啊，我们江湖上有一些禁术叫炼妖术，这种术是用一些特殊人的命格，变成一些不仁不妖的怪物。嗯。那怎么办？想要炼妖，必须要和风水、命格相结合。我们今天晚上就把他们的藏身之处找出来。嗯，好，那我们先吃饭。今晚这小娘子就归你了，那史公子是谁？那是咱白云城里，白云城里的一坨屎，姓贾的，你可别太过分啊！哦，我有过分吗？你别太不过分了。对呀，你给老子等着瞧！你能拿我怎么办？我就喜欢，你看我不爽，也拿我没有办法。我抢你，小次郎
那个姓贾的事情，我一定帮你们办。台王大师，好好帮我教训那个姓贾的。这些投注之物，台王大师不要嫌弃。钱财对我来讲，身外之物。听说这片树林是你们家族的，是吧？嗯，没错。我想在这里修炼一下，不知可否方便？哎，大师见外了。只要你喜欢，随意，随意。嗯，好，谢谢石公子。那个姓贾的，你喜欢他怎么样，就怎么样。<笑>大师不必在意，小小吓唬即可。在下听说虎妖的早上极其貌美，不知大师。<笑>虎妖就在这儿。是，我要他的血，提升火力。杀一只，我再抓一只给你。多谢大师大胆妖孽！我怎么在地上？大师，你怎么在这儿？啊，你这小子真命大！你被邪术迷惑，跟着纸人走出来，要不是我看到，啊、你早就没命了。啊啊！多谢大师救命之恩。哎，一定是那个姓史的。嗯。啊，程西在哪里？程西？嗯。那是死人沟啊。嗯。难道害我的人在那儿？大师，我带你去找那小子。嗯
哼！哈哈哈哈哈！师兄，没想到你出手，还是这么凶。当初师傅把你赶出师门，我就不应该放过你。那是你冥顽不灵，到手根本没有分正邪。邪术害人呐！你今天就替天行道，老公。上。嗯。哈哈哈哈哈哈！啊！啊！啊！
天地正气，二行日月神光。出同门，你会的，我也会。我修炼的比你更厉害。你天生道骨先锋，拿来给我点最猛的药。我拜时间。白马甲。你们怎么在这儿啊？这个邪道士又用我的血祭奠他的妖术。你们还是回山里修炼吧。多谢大师救命之恩。起来，起来。去，去，去。本师弟。是我们四兄弟中天赋最高的，可惜入了邪道，啊！哎，我们走吧。我把花花也放回森林了，也好，修道之心本就不能投机取巧。听说西南那边最近出现了一个大恶人，欺负老百姓。去西南。好嘞。就在那危急时刻，马师傅坐地用功，一请天地正气，二请日月神光，三请祖宗家法。就在那电光火石的一瞬间，邪道陈一峰瞬间灰飞烟灭。这个故事好，总体不错，正义战胜邪恶。我们刚好需要这样正能量的作品出现，那这个事儿就这么定了。好，票房大卖。